Donta TV tunakuburudisha na kukuelimisha. Unamwambia Ingekuwa ni mazungumzo ya kesho ningekuja kesho singe nenda hapa sasa hivi. Mimi nimesha vurugwa huko sitaki nae kunichanganya. Naomba unisikilize. Tena kwa makini. Ndio maana nimekwambia hivi mimi nisikilize mimi mwenyewe na matatizo. Mama yangu kaja na mama ni mgonjwa anaumwa. Kelele hastakiwi hapa. Alafu tampa pressure ama swala wanawake imesha nikataza hataki kabisa kusikia. Kwa hiyo nenda mimi kesho nda kutafuta mwenyewe tutazungumza. Hebu nisikilize. Mimi sijafuata starehe hapa usinichanganye. Ili lilaleta hapa ni kubwa kuliko ile lolote la ugonjwa wa mama yako. Mpuuzi wewe, wewe unaweza ukamfikia thamani mama yangu mimi wewe. Mimi sitakujua kama sio shida zangu, naomba unisikilize. Sasa wewe unataka kujua sio shida zako. Mimi shida zako ina za mjomba wako zinanusu nini? Mimi mwenyewe sio shida zangu mama. Naomba nisikilize tena nisikilize kwa makini Kevin usinivuruge. Ah una shida gani? Mimi nimefukuzwa nyumbani. Mjomba hataki hata kuniona. Kisa nina mimba. Ha! Sio yangu hiyo. Siku moja. Unasemaje? Siku moja. Yaani kagoli kanyeka moja. Siku moja. Ah, kuna. Baba wa mtoto ni wewe. Mimi mara ya mwisho nime sexy na wewe. Sija sexy na mwanaume mwingine yoyote yule. Hata kama. Kwanza ngoja nikwambie, unaweza kukuta hiyo mimba ulikuwa nayo. Toka kabla ya mimi. Labda ukoje iona tu. Kabla ya kukutana naye nilikuwa nimeshaziona siku zangu. Baada ya kukutana na wewe ndo siku zangu zikakata. Si nilikwambia tutumie kinga ukaniambiaje? Uko tayari kwa chochote vipi baba sasa hivi? Ah sio ndio eti kwa sababu ile kauli ndio utumie kama sababu bana vitu vingine tuonea ni huruma bana. Kweli nilisema lakini sio ndio uitumie kama kigezo. Hakuna mimba inaingia siku moja kwa kigoli kimoja bana. Wewe bana nenda kamtafute baba mwenyewe mimba. Baba naye mjua ni wewe. Mimi wewe wewe ndo mwanaume wangu wa mwisho ku sex. Tangia ni sex na yes, sex na mwanaume wangu. Sasa je kama mimba iliingia kwa mwanaume mwingine, alafu ulikuwa bado hujajijua kama una mimba? Sikuwa naye hapo kabla yako. Na nikuwa nimesha ziona siku zangu. Kevin, nombo sinilete uwe nda wazimu. Nyumbani nimepigwa, nimefukuzo, unamjua vizuri mjomba angu. Mimi hapa nimefika, siondoki, nando, sina semu ingine ya kukimbiria zaidi ya kwako. Sina mtu mungina kuna kumbebesha umzimu. Eh, ah, sasa mwaja, niambi, yani, mimi sasa nifanyaje, yani, yani, unatakaje, sema imu. Yaani bado nina mimba yako unaniambia tena nifanyaje? Na eh sasa unataka uko na taka hewa sasa hivi hapa au nikusindikize na nilii sehemu ndo ulichoropoe maisha mengine yaendelee. Wewe siwezi kufanya upuuzi wa kuatarisha maisha yangu. Mimba sitoi na hapa kwako mimi ndio nimefika. Utake nitaka, hujataka nitaka. Sasa kama mimba utoi mama cha kukusaidia labda ni kumpa jina huyo mtoto eh. Mm. Tena tampa jina la babu yangu ambaye kwa mganga. Eh wewe nadhani unajui. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Ah, 
ba mdogo uh, samani kwa kupotezea muda kidogo sababu naona ushajiandaa naona naelekea kwenye mianga iko yako ndio uh, mimi najua labda unaweza kuona nifahamu tu kwa kuniona lakini kwa majina mimi naitwa Kevin na mimi ndo nilie Mimi ndo niliempa niliempa ujauzito mwanao Unasema? Kupe ndo wewe. Afadhali. Najua hapo tutamalizana sasa. Maana nilikuwa namtafuta sana aliyefanya jambo hilo ni nani? Eh ulikuwa unataka kusemaje? Ah kwanza ba mdogo mimi niseme samani sana naomba unisamee nimepitiwa tu kama kijana ah kwenye hili kuna kupitia au ulizamilia ah 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 hamna hapo usisemi hamna wewe ulizamilia ukafanya michezo hiyo mwisho wa siku ulitegemea nini hamna ba mdogo ni ni bahati mbaya tu unajua nikwambia kitu mimi nilifukuza binti yangu kwangu sawa kwa sababu kwanza nilikuwa simfahamu mhusika ni nani na nilifukuza ili niweze kumtambua mhusika sasa maadamu mhusika umejileta mwenyewe hilo nashukuru umejisalimisha maana bila hivyo sidhani kama ingekuwaje ila sasa maadamu umekuja sasa nataka nikusikilize kwanza ulikuwa unataka kusemaje Yaani mimi ba mdogo nilikuwa naomba Yaani ulivyomfukuza hujakosea. Uko sawa kabisa ba mdogo. Lakini mimi kwa upande wangu ba mdogo maisha yangu bado magumu. Yaani bado naangaika sina hata kazi. Mimi ni jobless nipo mtaani tunaangaika angaika. Kwa hiyo yani kula yangu mwenyewe tu yani nanisumbua. Yaani maisha yangu ni magumu ba mdogo. Nilikuwa naomba unisaidie yule arudi tu nyumbani alafu mimi nitakuwa naangaika nikipata chochote kitu na nitakuwa na, na, na nili tu naleta tu na nili huduma zake eti unasema arudi wapi kwangu e, ina maana kwamba mimba yako ni lee mimi sina maana hiyo unamaanisha nini yani namaanisha hivi aje e, yani kama maana hiyo yani yani <laughs> Yaani arudi nyumbani alafu Yaani msikia <coughs> wewe usijingatingati sawa Mimi yule kurudi kwangu jambo hilo sahau Umeelewa Yaani haiwezekani wewe uwe na kazi ya kutia mimba mabinti za watu afu mwisho wa siku eti arudi tena kwangu mimba ni lee mimi Sitalee upate wewe shida nipate mimi wewe usikia wapi za habari nitakuwa nachangia na nili gharama zake kwaje yani nita, nitakuwa napambana ba mdogo nikipata chochote kitu naleta tu nyumbani pale sasa nikwambie kitu yani madamu umeshakuja mimi hapo nacho kiona sasa tu yani wewe ufanye process ya mimi nikufundishe tu ndoa mwanangu uendelee kuishi ah ndoa tena sasa ulitegemea nini? Au unahisi wewe ubikira ule binti yangu umotoa wewe akamwe nani? Hi. Wewe ndio umetoa bikira mwanangu. Afu leo hii umwacha akaolewa na nani? Hmm. Hmm. Yule utamuoa. Kama hutamuoa. Ina maana mimi mpaka sasa hivi ningelikuwa nishakufahamu kama ni wewe. Hakika katika ulimwengu huu singelikuepo nisha kupoteza kitambo sana. Sasa nimetumia busara japo umefika na kusikiliza. Labda nijue utaniambia jambo la maana kwamba umekuja bwana mzee mimi yule binti alikuja kwangu. Sasa ninaomba tu nije jitambulishe rasmi ili nioe. Leo nakuja nasema nataka kuchangia huduma ya, ya binti yangu. Alafu akakae akakae kwangu kwa, kwa mimi. Ah kijana. Hebu fikiria tena. Mimi nilisema tu hivyo ba mdogo kwa sababu maisha yangu mimi ni magumu. 
pale penyewe mimi hata pakulala sina mimi na, 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 na tu chini sasa yule na vile jinsi alivyo akilala chini yule si anaweza hata kaumwa ah yani maisha umesikia maisha huwa vile unavyoyakuta ndivyo mtakavyoishi kakuta mnalala chini mtaishi hivyo mtakapo fight maisha mtaendelea lakini usitegemee kwamba mtu akutengenezee maisha yako eti uishi katika maisha mazuri akutengenezee mtu msikia wapi Koba mdogo swala la, la wewe kumrudisha nyumbani hilo umelionaje hilo sahau hilo sahau ala sivu chagua vitu hivi viwili nichukue binti yangu nilee mimba yako lakini wewe nikutie jela ah jela tena wewe uh, kijana vipi kwa mimi nikubali kulea mimba yake Staleka fanya yeye mimi nilee mimba. Bro inakuwaje? Hayo hivyo vyote siju unasemaje. Mimi nakusalimia tu bro sio kwa ubaya. Unanisalimia unanichua babu wewe usinicheleshe babu de sema shida yako. Sasa kaka mimi leo nilikuwa nimekutafuta tuongee kuhusu swala la maula. Mimi nilikuwa naomba nimekaa nimejifikiria sana nimetafakari sana. Na ukizingatia wewe ni, ni mkubwa wangu. Unaona? Mimi nilikuwa naomba kwenye hili swala na wewe uniangalie mimi kama mdogo wako. Mimi naomba maula yule pale arudi nyumbani kwanza. Mbona anaanza kunitia ndoto za mchana sasa? Maula arudi nyumbani vipi na tushapanga tumeelewana? Nafahamu nafahamu kaka lakini mimi nilikuwa naomba rudi nyumbani ili mimi nipate muda wa kujipanga kidogo bro unajua mimi sijajiwekeza kitu chochote sikiza ndugu yangu wewe una jamba ukweni unaribu kila kitu mwanangu una jamba ukweni We maula unamrudisha vipi mwanangu wewe unajua kaka hapo maula kwako kwa misingi ipi nini saa mbona anaza kubabaika tena mimi mimi nilikuwa naomba unisaidie aje nyumbani akae pale alafu mimi kwa sababu yule nikikaa naye mimi hapa nakosa muda kwenda kuzungusha zungusha kwenye harakati zangu kwa hiyo ngomba arudi tu nyumbani pale. Alafu mimi nikiona inaenda nazungusha zungusha na force vidusko na pitisha pale maskani la matumizi. Ah wewe yani kwa hiyo unataka kunambia hela za matumizi ziwe zinapitia kwangu. Sio nakupa wewe tena hela nampa yeye yule mama mwenye mwenye ujauzito. Sana kupaje yeye tena bro. Ah basi kaa naye kama unampa yeye. Mimi ndo kitintale, mimi ndo kontawa, mimi ndo dunga mawe wake. Mimi ndo napangilia misondo, mimi ndo na... sasa mtu hali kama ile anaweza kupanga kitu. Anaweza kaenda kuchota maji, anaweza kaenda kuchukua unga dukani, anaweza kaenda kafanya jambo gani mtu mwenyewe kashale mimi ushampakia mzigo. Mimi ndo napangilia misondo. Kama ile anapitia kwangu hapo nielewe kwanza. Sasa mimi bora tu tunafanya hivi, yani kwamba mimi na nampa hela yeye, afu yeye ndo anakupa wewe. Maana kama mimi nikikuletea wewe tena naweza kata matatizo mengine tena. Wafanya hivi, endelea kukaa na maura afu sinzoe. Ba, basi bro, basi, basi, oh, basi. Oh. Nitakupiga jiwe la uchoko mwanangu utakufa kama lemu kanumba tumemkosa star kwa ajili ya ujinga ujinga kama hapo. Aliangukia usoko mwanangu ajarudi mpaka leo. Mimi nitakuwa nakupa wewe hiyo pesa fresh. Mimi nazungusha zangu jioni nini nakuletea? Eh, hey, hela unaniletea. Si unanielewa? Eh, hey, basi poa bro. Poa vipi sasa sio tunaanza kuchukua au? Kwa ndo sasa hivi tena. Hi? Kwa leo sio siku ni mbona atakunjamisha vitani baba. Sasa siku yenyewe leo inakaribia kuisha bro afu bado mimi naye kwangu pale mpaka ukishamchukua ndo anaanza kukupa hela. Basi sitaki kaa na maula. Basi basi. Babu kama una hela basi kaa na maula usinisumbue mimi naondoka zangu mwanangu mimi nataka kwenda ndichi kule sija smoke wala nini babude. Afu sina kitu nazidi kunzubaisha hapa. Au pigwengeta wewe babu. Hapo kianzio kishika uchumba basi babu. Kwa ndo nikisha kupa hela si ndo naenda naye fresh. Ah mimi ukinipa hela nkishao na hela akili zangu zote zinaparanganyika mimi nitajua. Kwa ni kwa ni shingapi? Wewe leta iliyopo hata 20 za 30 chapa. Mimi hapa na 10000 tu afu 10000 yenyewe mimi mwenyewe sina hela ya kula. Kwa hapa nakupa 3000 na mimi una nechef 7. Sasa mbona tena ni gave na mimi 7 hapo? Ah tulia mwanangu. Hela hii ndogo babude ule mjamzito najua. Kuna siku anaweza akawambwa pale mimi nikamfanya operation hizi hela zinatosha. Haya, milioni kumi yangu vipi? Ah, milioni kumi tena inatoka wapi tena? Milioni kumi ile msomesha maula barabudu. Basi, basi, basi Oye. bro. Mimi naja kugombana. Oh, nitakubatua jiwe la uchogo mwanangu. 
Maua alikuwa anasoma afu kitintale chuo mwanangu afa alikuwa anabukua maua hajawahi kuwa tawa pili maua namba moja maua namba moja maua namba moja afa au umempiga mzigo ujui kama nimesomesha sana milioni kumi yangu naitaka la sivyo nkupasue sasa hivi baba Fresh mimi nitakulipa tu eh sasa kila siku hakikisha unapitisha kwanza ile matumizi na kuja kwangu baalia kontawa dunga mawe wa maura alafu hiyo milioni kumi itafute kwa hali na mali babudi angalia hata cha kuuza kwenye uko wenu saa poa mwambie jioni maura aje kinyo champa pole udongo wangu nimehifadhi hapa ukwapi mimi na za genge au nalima ubundani tumeishia wawili naona kula udongo ni hawa wawili ni mimi na wewe ndio maana nimekufuata hapa nimekuuliza udongo wangu uko wapi kwa hiyo wakati unaeka uliniambia au ulinipa nikushikie wewe naomba usinikaushe uzazi mwanangu akaanza kucheza kichula chulo mtumboni sawa eh mwanaoji ni huyo Tina nitakuja nikupasua hii nyumba utaiona chungu sinipande kichwa ni sawa nitakutoboa toboa na wewe mtoto wako ule msingizia mme wangu mme wako mme wako wa mchongo hasi kabisa wanataka kusema mme wangu mme wangu ha! kwa hiyo unasemaje unatakeje wewe tena usinyoshe wewe unabati una hiyo mimba la sivyo Ningekupasua na ningevuta hiyo minyona yako kaa juni. Hebu maliza kurekodi hiyo nyimbo yako afiniambie video natoa lini. tulia Udongo sasa sikizi kwambie ni hivi. Udongo nimeona na nimekula. Ana huna cha kunifanya. Hivi unajifuna niweza sana, si ndio? Unaniweza? We nani kwa nini? Nani ni sikuweza? Unajua labda nitakuchakaza? Mama, nitakufungulisha kabla ya miezi yako. Sawe? Eh, basi unijue vizuri kama nimeza loku nimechuma au nimeinama. Wewe tulia. Wewe umfungulisha wewe ni nani lii ni daktari? Yaani shukuru Mungu mizimu ya kwenu mizuri nguo na kutoresha kafara sije Na wewe shukuru Mungu kevi kafika hapa. Ninge kupasua ile bichwa lako. Tulia basi. Huyu ni mkorofi mimi namjua huyu. Lion, Lion, nishaanza unafiki, unafiki huyu. Tulia basi. Tulia. Nafiki mkubwa. Mm. Yaani mtaani kule nimetoka moto, nyumbani nakuta moto. Kwani nyinyi hamwezi kukaa bila kugombana? Siku kimalaya chako, sijui ulimkuta. Wewe tulia msigombana, alafu usimwite malaya mwenzio. Mm. Ah ah, nini sasa? Ebu wewe, acha unafiki wako. 
Sasa mimi kwenye niwadiseni mama tatizo walo nikuta huko njiani. Mimi nakwambia mwanamke ana kuloga hiyo mimi. Wewe hapo ndo yani wewe ndo mchawi. Yaani umekaa kichawi chai na nyoyo zako. Basi matatizo ni kutemi mgombani nyinyi. Yaani hata sura yenyewe imekaa kichawi chai. Mwanamke hata mchawi. Basi mimi naacha kuadisia naondoka. Basi. Ongea. Okay. Leo mgenikuta polisi. Yaani kwa bado kidogo niwapigie simu jamani nene kwa mwenyekiti mkachukua barua za, za utambulisho mje mniwekeza maana. Ah umeua? Kidogo ni uwe. Kidogo. Yaani nakatiza kwenye kuna kuna ule chochoro mrefu pale. Kwa yule mzee wewe wanamuita mzee nani yule? Mzee Ngosho. Yaani paka nimechanganyikiwa unajua ilikuwa ni, ni tukio kubwa. Mm sio kwa mzee Ngosho. Anaanza kutaja wanaume zake. Wewe wewe ukome wewe wanaume zako ndio wasikia. Hii kimekaa kimnafiki nafiki kimbea mbea. Kwa mzee Juma uchochoro kwa mzee Juma pale. Mimi nimepita kwenye ule chochoro nimekutana na mavibaka pale. Vibaka tena. Haya wamekusaulia nini? Wale vibaka wale walikuwa wanangangania kunipola simu na na, na wallet. Kwa hivi kwa hivi sasa wamekupola au vipi? Wamechukua ndiyo. Lakini sasa sio kwamba wamechukua kirahisi. Nime <laughs> Nakwambia mngekuja kunitoa polisi. Sema tu kitu kilichonifanya ni 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 gailisha logomvi. Nilifikiria mimi na wanawake wawili nalea mimba zao. Nikifungwa mimi nani natawalea? Nani angewalea? Ah wewe usijifanyisha nini? Ah ninge ningemuumiza mtu. Ningempiga mtu mimi ningepandisha kabisa majini yangu kiukweli kweli. Maana kwa mashetani yangu yakashaanza kupanda. Ningempiga mtu ningemuumiza. Hebu acha bwana kutupa hizo kurudio zako. Ungempiga mtu ningemuumiza wewe simu umepigwa basi. Bwana lazima ni kuadisie wewe. Hebu kwanza ke nisikilize, nisikilize, nisikilize. Kwa hiyo ulipopiga umeenda polisi au umejileta hapa ndani? Hawajanipiga wamenipola simu bana na wallet kwa ni nyama muelewi mpaka niwaeleshaje Sawa wamekupola lakini umeenda kulipati polisi Polisi ya kazi gani sasa Watu mimi nawajua wanapatikana wapi Ukienda polisi ukienda kufungua kesi wanakuliza unamjua huyo mtu simjui ndio maana ya kwanza nimewaona Lakini sura zao nimezikalili Yaani mume wangu huyo una akili Mimi huyo <laughs> naye kulisha huko ndani unakula unaenda chooni kwa sababu yangu mimi unanita sina akili Sio umeataja wewe unaona huyo unaondoka unaona huyo unaona huyo Unaona naye Mmeongo lakini mimi naongea vitu vya maana. Bana hey, mtoleo sina story zetu. Huko kanisani. Wewe unanita mimi sina akili wewe. Ah ongea na wewe mbwa. Mimi nimekabwa mimi nimekabwa unasema sina akili. Bebe analita mbwa. Pole 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 mwego. Mpige kibao. Mpige kibao. Then I say. Tukio baya sana. Pole bana mmeongo wewe acha tu mikosi angalia na wanawake unawachukua ungekuwa na mimi tu wewe acha angekukuta. Kevin Hmm. Ani majaribu tu. Na ya na mwisho. Mwangu pumzika basi mwanga kanda chakula. Eh kanda chakula mwangu. Mwangu ni zamu yangu leo. Lafu ni zamu yangu leo. Sitaki mazizo na wewe. Hivi wewe. Wewe. <coughs> Siku takuja kumkuta uwa. Wana ya mdapa. Mwangu ni paka mkombane. Ah. Ndugu zangu. Eh. Disikeni kama mpo nyumbani. Kwa ni huru kabisa. Ah, si tu huru dada kama unavyoona eh. Ah, hapo ndo ninapokaa. Eh, sawa sana. Kevin. Kevin. Kevin, Kaka zako vibaka. Nyinyi, sasa mmejileta wenyewe. Yaani mmeingia kwenye matatizo. Dada. Naita polisi hapa. Dada wewe sio unataka. Yaani hapa tulie naita polisi. Hebu subiri Kevin. Wewe sikiliza nikwambie mimi nimekuja hapa nimekuambia asubuhi mimi nimekabwa. Walio nikaba ndo hawa. Mm, ishi hapo hapo.
Kevin nakuambia kwa mara ya mwisho. Hakuna cha kunyamaza hapa hawa ni vibaka wameniibia na mimi nataka vitu vyangu mnirudishie. Nalipa. Sitaki nigombane na wewe. Unapolekea kutokuja kugombana. Bora tu afu wewe ngoja nikwambie. Wewe na hawa mmepanga njama. Na mimi nilihisi kabisa, nilihisi kabisa wewe mwanamke unalo nani tafuta? Unatafuta roho yangu wewe. Unajua walichokifanya? Sasa naomba mrudishe simu yangu na wareti yangu sasa hivi. Naita polisi mimi hapa. Wewe ni mwizi bana unakataa nini? Kwa nini mimi sikujui wewe? Mimi ni chizi mimi nisikukalini. Sasa hivi unajifanyisha umepoza kama uji wa mgonjwa. Mwangalie una sura yako wimbi la uji. Tena huyu mimi nakwambia huyu ni kibaka mkubwa huyu muuaji kabisa huyu kanitishia mimi bisibisi huyu. Acha na shemeji yako. Huyu kidogo dishi ile yako. Ah, dishi. Mm, kidogo? Pole dada. <laughs> dada sisi dada huku umekuja kutuzalilisha si ndio? Ah. Alafu na kucholesha apana, nini? Acheni kuongea lugha za kiuni. Acha naye huyu kidogo. Unasemaje wewe? Unasemaje mwanamke? Nyie jamani ndugu zangu bisikini kama mpo nyumbani. Nyumbani kwao hapi? Hapa ni nyumbani kwangu mimi kwanza ngetu lenyewe moja. Dada. Unapata tabu kumbe dishi imeumba hivi. Acheni kunichanganya mtaani. Nyumba ni koko wewe ndo nyumba ni kwangu mimi. Kwa tusipangiane. Tafadhali. Hakuna pa kulala watu hapa. Watakaa hapa mpaka siku nitapoamua mimi waondoke. Sasa kama wewe kwako hapa, watakaa. Sasa tutaona. Tunashinda na mimi, tutaona sasa. Ndugu zangu, sijui na teki na gani. Mimi juisi. Ni maji. Montero. Maji. Penao. Unapenda maji maji eh? Maji ya kazi gani wewe kibaka wewe? Toka hapa bana msinichanganye mimi na familia yenu ya Hela unatotoi. Wezi wakubwa nyinyi. Toka hapa. Hela mimi nitolee wapi wakati wameiba hela zote kwenye wallet. Waambia hao wakupe. Kwa hela zangu zile mpeni huyu akawa anumlea vinywaji. Mume wangu siku hizo umeanza kuchanganyishiwa au vipi? Maana sikuelewi. Alafu na wewe usinichanganye. Mimi sina hela hapa. Hela zote wamechukua wa ndugu zako hao. Mume wangu kumbe love kwa kutia uchizi eh. Yaani ningejua ningemsikiliza tu love. Yeah. Yeah, Tuwekia tabasi hata movie tuangalie tu hizo juisi ya chana nanga Movie zenye hamna umu Movie za kazi gani Katuni Kubwa zima inangalia katuni ndoma na majizi Subiri nikafatia juisi ndugu zangu Kue ni hulu hapa ni nyumbani kwangu Jisikeni ya ni Chochote mpacho mnataka kukifanya nye fanya ini tu Ahe dada saa Hamna shida nye dada Ahe chokwa za nikangale mbobe yangu Saa hamna shida nye bakia baka Ahe dada Hapo kusijiachia kwenye nyumba za watu ni watu tuwa kiume Mini memuwa dada ya ni mbataka na nye ni mwawe ni Asa mpaka tushikia nema sbisi Nguri ya mtuli ya mkwa chia miambiri kwa mbele miambiri kwa Mini sina hila mmechukua hila zote Misi mskule Tango nishu skule si tuna tabia ya kunusa maskula. Oh, 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 oh! Mke wangu!
mambo vipi naitwa Kevin Khan daktari sasa unaweza kutangaza biashara yako na Donta TV kwa bei nafuu zaidi labda ni kwa nini utangaze na sisi ni kwa sababu sisi tuna watu wasiliana nasi kwa namba 0787 69 16 0762 Pia tunapatikana Instagram at Donta TV, Facebook at Donta TV, YouTube at Donta TV. Asante. Hello, Donta TV tumeamua kuwa karibu zaidi ili kukupatia movie na silizi kali za Kiafrika. Na faida ya kuwa kwenye group hili ni kupata miendelezo ya silizi zetu kwa wakati, movie mpya na update mbalimbali mbali za master wetu. Zingatio, hailuhusiwi kuposti picha za utupu, lugha za matusi na vitu visivyohusiana na masuala mazima ya filamu ila unaruhusiwa kukosoa kutoa maoni au ushauri wowote unaojenga tasnia ya film kwa engo zote pia unaruhusiwa kujiunga ama kujitoa kwa muda wowote ili kujiunga na grupu la WhatsApp la Donta TV angalia hapo chini ya video yako na ukliki hiyo linki hapo unakuwa umejiunga moja kwa moja kwenye grupu letu Donta TV inakufanya kuwa mwanafamilia karibu